ഹായ് കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇതിലൂടെ പുതിയ വാക്കുകൾ പുതിയ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ക്ലവർ ഫ്രോഗ് ബുദ്ധിമതിയായ തവള ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വനം അഗാധമായ വനം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ദർ വാസ് എ പോണ്ട് അവിടെ ഒരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നു മെനി ഫിഷസ് ഒരുപാട് മീ മത്സ്യങ്ങൾ ക്രാബ്സ് ഞണ്ടുകൾ ആൻഡ് ഫ്രോഗ്സ് തവളകളും ലീവ്ഡ് ജീവിച്ചിരുന്നു ഇൻ ദ പോണ്ട് ആ തടാകത്തിൽ ദ വാസ് എ ഹാപ്പി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എമംഗം അവരിൽ ലീവ്ഡ് ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഷസ് അവരിൽ എന്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു നെയ്മ്ഡ് പേര് സഹസ്രാബുദ്ധി ഒന്ന് മറ്റേ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേര് ശത്താബുദ്ധി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അവരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ദേവർ ബിഗ്ഗർ അവർ വലുതായിരുന്നു ദാൻ അത ദാൻ ദ അതർ ഫിഷ് മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും വലുതായിരുന്നു ഇൻ ദ പോണ്ട് ആ തടാകത്തിലുള്ള ദേവർ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദെയർ ഗുഡ് ലുക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അവർ ഭയങ്കര അഭിമാനികളായിരുന്നു അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും അതുപോലെ അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും അവർ ഭയങ്കര അതിൽ അവർ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു ഇൻ ദ സെയിം പോണ്ട് അതേ തടാകത്തിൽ ലീവ്ഡ് ജീവിച്ചിരുന്നു എ ഫ്രോഗ് ഒരു തവള വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് അവ ആ തവളയുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒരു തവള ജീവിച്ചിരുന്നു ഹിസ് നെയിം വാസ് എക്കാ ബുദ്ധി ആ തവളയുടെ പേര് എക്കാ ബുദ്ധി എന്ന് ആയിരുന്നു ദ ഫിഷസ് മീനുകൾ ആൻഡ് ഫ്രോഗ്സ് മീനുകളും അതുപോലെ തവളകളും വെർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മീനുകളും തവളകളും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ദ ഓ ലെഡ് അവർ എല്ലാവരും ലെഡ് നയിച്ചു എൻ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ലൈഫ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത നല്ല സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് പക്ഷെ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ടു ഫിഷർമെൻ രണ്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ റിട്ടേണിങ് ഫ്രം ദ റിവർ എന്താണ് പുഴയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിലേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫിഷിംഗ് മീൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു കെയ്മ ക്രോസ് ദ പോണ്ട് കെയ്മ ക്രോസ് നിന്ന് കാണാൻ കാണാൻ ഇട വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടു ദ പോണ്ട് ഈ തടാകം കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇവനിങ് അതൊരു വൈകുന്നേര സമയമായിരുന്നു ആൻഡ് ആസ് യൂസൽ സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ ഓൾ ദ ഫിഷസ് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് തവളകളും വേർ അറ്റ് പ്ലേ അവരെല്ലാവരും കളിക്കുകയായിരുന്നു കളിയിലായിരുന്നു സഹസ്രാബുദ്ധി സത്താബുദ്ധി രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും അതുപോലെ എക്കാബുദ്ധി ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് മറ്റു മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരും ജോയിൻഡ് പങ്കുചേർന്നു ഈ ദ ഗെയിം ആ കളിയിൽ പങ്കുചേർന്നു ദ ലീപ്ഡ് ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കുതിച്ചു ചാടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥം ദ ലീപ്ഡ് കുതിച്ചു ചാടി ഹൈ ഉയരത്തിൽ ഇൻ ടു ദ എയർ അതായത് വായുലേക്ക് ആൻഡ് ചെയ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ എന്നിട്ട് പരസ്പരം ചെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ കൂടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കളിയിലാണ് സീങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം കണ്ടതും ദ ഫിഷർമാൻ ഈ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ വേർ അമേസ്ഡ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ആൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് നിന്നു ഇൻ ദർ ട്രാക്സ് അവരുടെ ആ ട്രാക്കിൽ അവർ നിന്നു വന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്നു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എത്രത്തോളം മനോഹ മനോഹരമാണ് ഡു ദ ലുക്ക് അവരുടെ അവരത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് സെഡ് വൺ ഫിഷർമാൻ ഒരു മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു യെസ് അതെ സോ മെനി ഓഫ് ദം ടു അവരിൽ ഒരുപാട് പേര് റിപ്ലൈഡ് അനദർ മറ്റു മറ്റേ വ്യക്തി മറ്റേ വ്യക്തി മറുപടി നൽകി ദ പോൺ ഡസിൻ്റ് ലുക്ക് വെരി ഡീപ്പ് ഈ തടാകം കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആയം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സെഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഷർമാൻ ആദ്യത്തെ മീൻ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യപ്പിടുത്തക്കാരൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് എസ് ക്യാച്ച് സം ഓഫ് ദം നമുക്ക് അവരിൽ കുറച്ച് പേരെ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വെരി ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഹെവി ലോഡ് ടു ക്യാരി അലോൺ വേ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് വെയ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്താണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് കം ബാക്ക് ടു മോറോ നമുക്ക് നാളെ തിരിച്ചു വരാം സജസ്റ്റഡ് ദ അതർ ഫിഷർമാൻ മറ്റേ മത്സ്യപ്പെടുത്തക്കാരൻ
തിരിഞ്ഞുറ്റ അതേ മറ്റുള്ള അടുത്തേക്ക് മുഖത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇൻ ദ പോണ്ട് ആ കുളത്തിലുള്ള തടാകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ മുഖത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആൻസേർഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിഡിൻ്റ് യു ഹിയർ ഡിഡിൻ്റ് യു ഹിയർ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ വാട്ട് ദ ഫിഷർമാൻ സെഡ് ആ മത്സ്യപ്പെടുത്തക്കാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ വി മസ്റ്റ് ലീവ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോവണം ദിസ് പോണ്ട് ഈ തടാകം വിട്ട് പോകണം ഫോർ എ സേഫർ പ്ലേസ് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കാരണം ടു ഫിഷർമാൻ രണ്ട് മത്സ്യപ്പിടുത്തക്കാർ സെഡ് പറഞ്ഞു ദ വുഡ് കം ബാക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരും അവർ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം ക്യാച്ച് എസ് ടുമോറോ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ നാളെ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു യു വാണ്ട് എസ് ടു ലീവ് അവർ ഹോം ആൻഡ് ഫ്ലീ നിനക്ക് നമ്മുടെ വീട് വിട്ടു പോകണം എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഫോർ ഓൾ വീനോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ മൈറ്റ് നോട്ട് കം ബാക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നേക്കില്ല സഡ് പറഞ്ഞു സഹസ് സഹസ്രാബുദ്ധി ഈ സഹസ്രാബുദ്ധി എന്ന പേരുള്ള മത്സ്യം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈവൻ ഇഫ് ദ കം ബാക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നാലും ടു ക്യാച്ചസ് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും ഐനോ എനിക്കറിയാം എ തൗസൻഡ് ട്രിക്ക് ഒരുപാട് ട്രിക്കുകൾ ടു ഗെറ്റ് അവേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗം എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ ഈവൻ ഇഫ് യുവർ ഹ തൗസൻഡ് വേസ് ഫെയിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും അതിനോ എനിക്കറിയാം അനദർ ഹൺഡ്രഡ് വേസ് മറ്റ് നൂറ് വഴികൾ ടു എസ്കേപ്പ് രക്ഷപ്പെടാൻ സഡ് സഹത്താബുദ്ധി ഈ സഹത്താബുദ്ധി എന്ന പേരുള്ള മത്സ്യം പറഞ്ഞു വി വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഫിഷർമാൻ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്കെയർ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അവേ ഫ്രം അവർ മീ ഓൾ ദ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇൻ ദ പോണ്ട് ആ കുളത്തിലുള്ളവർ ജലാശ തടാകത്തിലുള്ളവർ അഗ്രീഡ് വിത്ത് ദം അവരുമായിട്ട് യോജിച്ചു അവരെ കേട്ടു വെൽ ഐ നോ ഓൺലി വൺ ട്രിക്ക് എനിക്ക് ഒരു മാർഗം മാത്രം അറിയാം സെഡ് അക്കാബുദ്ദി അക്കാബുദ്ദി പറഞ്ഞു ലീവ് ദ പ്ലേസ് ബിഫോർ ഡേഞ്ചർ സ്ട്രൈക്ക് അപകടം വരുന്നത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാം എക്കാബുദ്ദി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് എക്കാബുദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തവളയും ഹിസ് വൈഫ് അവൻ്റെ ഭാര്യയും ലെഫ്റ്റ് ദ പോണ്ട് ഈ തടാകം വിട്ട് പോയി ഇൻ സെർച്ച് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സേഫർ പ്ലേസ് അങ്ങനെ മറ്റു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തേടി പോയി ഓൾ ദ ഫിഷസ് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ക്രാബ്സ് ഞണ്ടുകളും ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് മറ്റുള്ള തവളകളും ലാഫ്ഡ് ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം അവരെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു ആസ് ദ ലെഫ്റ്റ് അവർ അവിടം വിട്ട് പോയപ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം ഫിഷർമാൻ ഈ മത്സ്യ മത്സ്യപ്പെടുത്തക്കാർ റിട്ടേൺ തിരിച്ചു വന്നു ദ പോണ്ട് ഈ തടാകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് എറിയുക വല വീശുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ദർ നെറ്റ് അവരുടെ വല ഓ ദ നെറ്റ് ഈസ് ടു തിക്ക് ഈ എന്താണ് വല ഭയങ്കര തിക്കാണ് ഫോർ മി ബൈറ്റ് ത്രൂ ഇത് കടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലയാണ് തിക്കാണ് കനമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈഡ് സഹസ്രാബുദ്ധി സഹസ്രാബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യം കരഞ്ഞു ഫോർ മി ടു ക്രൈഡ് ശത്രാബുദ്ധി ശത്രാബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യവും കരഞ്ഞു ഫോർ മി ടു എനിക്കും എന്താണ് കടിച്ച് മുറിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് ഓൺലി ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഐ കുഡ് ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വി ഷുഡ് ഹാവ് ലിസൺ ടു എക്കാബുദ്ധി എന്താണ് നമ്മൾ എക്കാബുദ്ധി പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണമായിരുന്നു എക്കാബുദ്ധിയെ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ലിസൺ ടു എക്കാബുദ്ധി നമ്മൾ എക്കാബുദ്ധിയെ അനുസരിക്കണമായിരുന്നു ക്രൈഡ് എ ഫിഷ് ഒരു മത്സ്യം കരഞ്ഞു നൗ വി ആർ ഓൾ ഡൂംഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നൗ വി ആർ ഓൾ ഡൂംഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നശിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ദ ഫിഷർമാൻ കോട്ട് മത്സ്യപ്പിടുത്തക്കാർ കോട്ട് പിടിച്ചു ദം ഓൾ അവരെ എല്ലാവരെയും ആൻഡ് പുട്ട് ഓൾ ദ ഫിഷസ് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളെയും ഫ്രോക്സ് തവളകളെയും
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബിഹൈൻഡ് പിറകെയായിട്ട് എ ബോൾ ബോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറക്കല്ല് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉരുൾ ഉരുളൻ കല്ല് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളൻ കല്ലിന് പിറകിലായിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അക്കാബുദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തവള വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ടേൺ ടു ഹെർ ആൻസേഡ് അവളെ നോക്കിയിട്ട് സർ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഐ ഹാഡിൻ്റെ ആക്റ്റഡ് ഇൻ ടൈം ഞാൻ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വി വുഡ് ആൾസോ ബി ഇൻ ദാറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മളും ആ കുട്ടയിൽ ആയിരുന്നേനെ വിത്ത് അതേസ് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം എന്ന് യക്കാബുദ്ദി എന്ന പേരുള്ള തവള പറഞ്ഞു 